How much is each angle of a 15-sided regular polygon? How much is each outer angle? That is, 15 side of the regular polygon is the angle of the angle of the outer angle. We the sum of outer angles of any polygon is 360 degree. 15 side of the so, sum of 15 outer angles is equal to 360 degree. This is a regular polygon. All outer angles are equal. So, 15 into 1 outer angle is equal to 360 degree. This is 1 outer angle. This is 50 equal to 50 by 15. That is 1 outer angle is equal to 360 degree by 15. That is 24 degree. This is the inner angle. This is the inner angle. This polygon is linear. So, the sum of one angle is the sum of one angle. So, the sum of one is equal to 180 degree because they are in linear pair. Outer angle 24 degree is equal to 180 degree. This is the inner angle is equal to 24 degree. This is the inner angle is equal to 24 degree. That is inner angle is equal to 180 degree minus 24 degree. That is 156 degree. One angle of a regular polygon is 168 degree. How many sides does it have? That is one regular polygon in the angle. That is one inner angle 168 degree. That is one of the sides of the polygon. We will assume that the number of sides n. We will assume that the polygon is the inner angle, the outer angle. We will assume that the inner angle is the inner angle. We will assume that the inner angle is the inner angle. So, the inner angle plus the outer angle is equal to 180 degree. Question is the inner angle 168 degree. So, this becomes. 168 degree plus outer angle is equal to 180 degree. This is the outer angle. Plus 168 degree equal to minus 168 degree. That is outer angle is equal to 180 degree minus 168 degree. That is 12 degree. Sum of outer angles of any polygon is 360 degree. N side polygon is Sum of outer angles are 360 degree. But n side of polygon is n outer angles. So, this n outer angles sum is 360 degree. That is, sum of n equal outer angles is equal to 360 degree. That is, n into 1 outer angle is equal to 360 degree. 1 outer angle 12 degree and number at the condo so this become n into 12 degree is equal to 360 degree. It is namke n condo decay then you end into 12 degree equal to the prate condo pombo by 12 degree akum that is n is equal to 360 degree by 12 degree that is 30. Above number of sides I n and bar in other 30 and other 30 sides are regular polygon in the inner angle are 168 degree. Can we draw a regular polygon with each outer angle 6 degree? What about 7 degree? That is, outer angle 6 degree is a regular polygon. That is, outer angle 7 degree is a regular polygon. That is, outer angle 6 is a regular polygon. possible this polygon is the number of sides n. We assume that the sum of outer angles of any polygon is 360 degree. Now, n polygon is n outer angles. So, sum of n outer angles is 360 degree. Now, one outer angle is 6 degree. So, we outer angle, one outer angle is 6 degree. So, this become n into 6 degree is equal to 360 degree. This is 
എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുവേണ്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ് ഡിഗ്രിയെ കിറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ബൈ സിക്സ് ഡിഗ്രി ആകും ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ബൈ സിക്സ് ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി ആണ് കിട്ടിയത് സിക്സ്റ്റി ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറോ ഫ്രാക്ഷനോ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് സിക്സ്റ്റി ആവുന്നതാണ് സോ സിക്സ്റ്റി സൈഡ്സ് ഉള്ള ഒരു റെഗുലർ പോളിഗണിൻ്റെ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ആണ് സിക്സ് ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് സെവൻ ഡിഗ്രി ഔട്ടർ ആംഗിൾ വരുന്ന റെഗുലർ പോളിഗൺ പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എൻ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എനി പോളിഗൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ എൻ സൈഡുള്ള പോളിഗണിന് എൻ ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക സോ സം ഓഫ് എൻ ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പക്ഷെ ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ സെവൻ ഡിഗ്രി പോസിബിൾ ആണോ എന്നാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ സെവൻ ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം സോ ദിസ് ബിക്കം എൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് വേണ്ടി ഇൻറ്റു സെവൻ ഡിഗ്രിയെ കിൽറ്റുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ബൈ സെവൻ ഡിഗ്രി ആകും ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ബൈ സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ആണ് അതൊരു ഡെസിമൽ നമ്പറാണ് ഡെസിമൽ നമ്പർ ഒരിക്കലും എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ആവില്ല കാരണം എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ആണ് ഒരു ഡെസിമൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഉണ്ടാവില്ല സോ സെവൻ ഡിഗ്രി ഔട്ടർ ആംഗിൾ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെഗുലർ പോളിഗൺ ഇല്ല ദ ഫിഗർ ഷോസ് എ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ ആൻഡ് എ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ പുറ്റ് ടുഗത്ത് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ അതായത് താഴെ ഫിഗറിൽ ഒരു റെഗുലർ പെൻഡഗണും ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗണും ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഗറിലെ ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് റെഗുലർ ഹെക്സഗണിലെ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് കാരണം ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗൻ്റെ ത്രീ ഡയഗണൽസ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സോ ദിസ് ബിക്കം ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി പക്ഷേ റെഗുലർ ഹെക്സഗണിൻ്റെ സിക്സ് ആംഗിൾസ് ആണുള്ളത് ഈ സിക്സ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സം ഓഫ് സിക്സ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ ഓഫ് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുവേണ്ടി ഇൻറ്റു സിക്സിനെ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേ കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ബൈ സിക്സ് ആകും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ ഓഫ് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഗുലർ ഹെക്സഗണിലെ ഒരു ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇനി റെഗുലർ പെൻഡഗണിലെ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് റെഗുലർ പെൻഡഗൺ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് കാരണം ഒരു പെൻഡഗണിലെ രണ്ട് ഡയഗ്രൽസ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ത്രീ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സോ ദിസ് ബിക്കം ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി പക്ഷേ റെഗുലർ പെൻഡഗണിൽ ഫൈവ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് സോ ഈ ഫൈവ് ഇന്നർ ആംഗിൾസിൻ്റെയും സം ആയിരിക്കും ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് സം ഓഫ് ഫൈവ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് റെഗുലർ പെൻഡഗൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ ഓഫ് റെഗുലർ
ആംഗിൾ ആർ ക്യു ഇ ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ആണ് സോ ഇവയുടെ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം ഈ ആംഗിൾസ് കൂടുന്നത് ആണ് ക്യു എന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ എറൗണ്ട് ഉള്ള ആംഗിൾ സോ ദിസ് ബിക്കം ആംഗിൾ പി ക്യു ഇ പ്ലസ് ആംഗിൾ ആർ ക്യു ഇ പ്ലസ് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ പി ക്യു ഇ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കാരണം ആംഗിൾ പി ക്യു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ ഹെക്സഗണിലെ ഒരു ആംഗിളാണ് റെഗുലർ ഹെക്സഗണിൻ്റെ ഒരു ഇന്നർ ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു സോ ആംഗിൾ പി ക്യു ഇ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതേപോലെ ആംഗിൾ ആർ ക്യു ഇ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് കാരണം ആംഗിൾ ആർ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ പെൻറ്റഗണിലെ ഒരു ഇന്നർ ആംഗിളാണ് അത് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു സോ ദിസ് ബിക്കം വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് വേണ്ടി പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രിയെ ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആകും ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തേർട്ടി ടു ഡിഗ